day in my life ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഹാഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അനുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ല നാളെ വെച്ച് നാളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ചെറിയൊരു സദ്യ അതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എല്ലാരും ഇപ്പൊ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിച്ചടിയാണ് അപ്പൊ അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സദ്യ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്കൊക്കെ കിടക്കാം അമ്മ അടുക്കളയിൽ തന്നെയാണ് പച്ചക്കറിയൊക്കെ നുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സദ്യ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പാറാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സാമ്പാറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലി അതുപോലെ വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഉലുവ കായം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കും കുറച്ച് എണ്ണയിൽ നമ്മളിവിടെ സാമ്പാർ പൗഡർ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറ് ഇങ്ങനെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുക അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും പച്ചമല്ലിയുടെയും ഒക്കെ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ മല്ലിയൊക്കെ വറുത്തെടുത്തു ആ അതേ ചീഞ്ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങയും കറിവേപ്പിലിയും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടിയും ചേർക്കും അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റും ഇത് നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്കുള്ള അരപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാർ കേട് വരില്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇടുക അപ്പം ചെറിയുള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വലിയുള്ളിയാണ് ഇടുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വലിയുള്ളി ഇനി ഇത് കുറച്ചൊന്നും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അപ്പം അതുവരെ വഴറ്റണം അധികം എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് എണ്ണ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സാമ്പാറിലേക്ക് കുറച്ച് പരിപ്പ് വേവിക്കുകയാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ വേഗം ഇത് ഈ ഒരു പരിപ്പ് വേഗം വേവുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് മത്തങ്ങി വെള്ളരിക്കയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അവിയലിക്കും അതുപോലെ ഓലൻ പിന്നെ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അവിയലിക്ക് വേണ്ട വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ട് കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളരിക്ക മത്തങ്ങ ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ എന്താ മുരിങ്ങക്കായ പയർ എല്ലാ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ പിന്നെ ഇത് വേ പച്ചടിക്കുള്ളതാണ് വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഇങ്ങനെ കുനുകുനുന്നനെയാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കട്ടി കുറച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓലനി ഓലൻ ഓലനും വെള്ളപ്പയറും വെച്ചിട്ടുള്ള ഓലന അല്ല മത്തങ്ങി വെള്ളപ്പയറും വെച്ചിട്ടുള്ള ഓലനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഈ വെള്ളപ്പയർ പിന്നെ മത്തങ്ങ അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മത്തങ്ങയാണ് അതുപോലെ പയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പയർ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സാമ്പാറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം സാമ്പാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ ഉടയൂല്ല പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കേട് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പരിപ്പും വെള്ളരിക്കയും അതുപോലെ മത്തങ്ങയും എല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നു ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്
പുളി പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ചാൽ തന്നെ സാമ്പാറിന് ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് അരപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അറ അരപ്പാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ തിളയ്ക്കരുത് കാരണം തേ ആണോ ആ അപ്പം ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല തിളയ്ക്കണം എന്നാണ് അമ്മ പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളയ്ക്കട്ടെ സാമ്പാർ റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ ഓലനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പയർ ആദ്യം കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർക്കില്ലേ അപ്പോൾ പയർ കുതിർത്തിയതാവുകൊണ്ട് നമുക്ക് മത്തങ്ങി ആ നല്ലോം കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം വേഗം വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മത്തങ്ങി ഇടാം അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലാണ് മത്തങ്ങ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് രണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നീവിക്കൂട്ടനും ഈ ഓലൻ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എരിവ് കുറച്ചതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടത് ഇനി എരിവ് വേണം എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ഇടാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും എന്നിട്ടിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് എത്ര വിസില് വേണം ഒരു രണ്ട് വിസിലാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഓലൻ റെഡി ആവും ഓലൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പാലട പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രിയാ പാലടയാണ് കേട്ടോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഈ ഒരാട കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പായസം റെഡി ആവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അട ഈ വെള്ളം ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്ത അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് അട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കുതിർന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള അവിയലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആക്കാം നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അവിയലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഒരൊറ്റ ചെറിയ ഉള്ളി മതി അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറും ഒരു ടേസ്റ്റും ആണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്തു വരണം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള അവിയലിനുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കുകയാണ് ഭക്ഷ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർക്കണം ഇനി ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മൂടി വെക്കണം എന്നിട്ട് ആ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് നല്ല പുള്ളിയുള്ള തൈര തൈര് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ഇനി ഈ ഒരു തൈരിൽ കിടന്നിട്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവണം ആ പുളിയൊക്കെ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കണം അവിയലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചെറുതേതാണ് ഈ മിക്സർ ചാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു നുള്ള് ജീരകവും നല്ല ജീരകമാണ് അതുപോലെ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും കൂടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പൊട്ട് ശർക്കരയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് മോരിന് നല്ല പുളിയുള്ള പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടി ഇട്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഓലം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം അതുപോലെ നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം കണ്ടില്ലേ മത്തങ്ങയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളപ്പയറും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ അവിയലിക്കുള്ള അരപ്പ് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് നമുക്ക് വെന്ത് കടന്നിട്ടുള്ള കിടക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഇടാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള മോര് തൈര് വറ്റിയതിന്
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതും കൂടി ഒഴിക്കും ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ലാസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മണം വരിക അവിയലിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളകാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക അതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരണം അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് വേണ്ടയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം പച്ചടിയിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് നാളികേരം അതുപോലെ ഒരു ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് മോര് തൈര് തൈര് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അരപ്പ് അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പച്ചടിയിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കടുകും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കും അപ്പം ഇപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ആ വഴുവഴുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അരപ്പ് ഒഴിക്കും ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വറുത്തിടണം കടുകും കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തിടണം അപ്പം നമ്മുടെ പയറുപ്പേരി ഇപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെഡി ആക്കാനുള്ളത് പായസമാണ് അപ്പോൾ പായസത്തിനുള്ള പാലിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അട നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഈ ഒരു പാലിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണത് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നമ്മൾ കൈ വിടാതെ അങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാലട പായസം കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ സദ്യയുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിയാറായി അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇനി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും അതുപോലെ എണ്ണയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചൂടരച്ച് വെച്ചതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഒഴിക്കരുത് അപ്പം പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പതുക്കെ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ബാറ്റർ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പാനിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറേ വട്ടം കാണിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പാനിൽ അടിയിൽ ഒരു ദോശച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കേക്ക് റെഡിയായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം
അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് പോഷൻ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കണം ഐസിങ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഐസിങ് ആണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ബട്ടറാണ് ഇത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കുറേ സമയം പുറത്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ബട്ടർ ആയിരിക്കണം ഇനി ബട്ടർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരുക്കിയതാണെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാ ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്യാം എനിക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി അടിച്ച ബട്ടർ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി കട്ടേക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ക്രീമിൻ്റെ ആ ടെക്സ്ചർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പം ഞാനിത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ബട്ടർ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബട്ടർ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഐസിങ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഗ്ലേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലോറും കുറച്ച് വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലേസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഒരു ഐസിങ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ രൂപം ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് നീക്കൂട്ടൻ തൈ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചതാണ് ഞാൻ എഴുതിയതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഹാപ്പി ബേ ടു യു Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday to you Varan aanu varan poona varan Oh irunu kaikan Vidu ningal vidu Avana adu kai kondu edukana amme മധുരം കുറച്ചിട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ സദ്യയൊക്കെ റെഡിയായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വിളക്കത്ത് വെ വിളമ്പും അപ്പം അതിനാണ് ഇവിടെ വിളക്ക് ഉണർന്ന് വെച്ച് വെക്കുന്നത് അത് അടുക്കളയിലാണ് വെക്കുക അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഇലയിൽ വിളമ്പും അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അമ്മയോ അങ്ങനെ ആർക്കാണെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പോൾ അതെത്ര ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ആ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോൾ കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ താഴെ വന്നിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ